హలో ఆల్ మనల్ని ఇప్పటి వరకు ద మోస్ట్ ఆస్క్ టాపిక్ అంటే ఈకాలజీ సో ఈకాలజీ అంటే ఏంటంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి అంటే మన ఎన్విరాన్మెంట్ తో ఉండే ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ మనం వాటితో ఎలా కలిసి ఉంటున్నాం వేరే ఆర్గానిజమ్స్ తో ఎలా మనం కలిసి ఉంటున్నాము అని చెప్పేదే ఈకాలజీ ఈకాలజీలో మనకి ఫోర్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఈకాలజీ యూనిట్ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చి ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ పాపులేషన్ తర్వాత ఈకో సిస్టమ్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్ తర్వాత ఫైనల్ గా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ సో ఈ చాప్టర్ లో మనం ఈరోజు ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ పాపులేషన్ అనేది కవర్ చేద్దాం సో ఈ చాప్టర్ లో ఓవరాల్ ఏంటంటే మనం మనం ఓవరాల్ గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంకా పాపులేషన్స్ సో రామ్ దియో మిశ్రా ఈయన ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకాలజీ ఇన్ ఇండియా అనమాట ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకాలజీ ఇన్ ఇండియా ఈ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ నాట్ త్రీ సో మనకి ఫాదర్ ఆఫ్ ఈకాలజీ ఎవరు అవి ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ ఎవరు ఇవన్నీ మనం తెలిసి పెట్టుకోవాలి అండ్ ద వెరీ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇస్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ పాపులేషన్ సో ఈ చాప్టర్ లో సో ఫార్ మనం కవర్ చేసేది ఏంటంటే సో in our living world is fascinatingly diverse mana living world chuttu kuda different types of organisms untayi and environment kuda different types untundi amazingly chaala complex environment anni same ga aithe undu so manam ee complexity ni ardham cheskodaniki try chestunnam elagante by investigating the processes at various level of biological organization biological organization anangane manaku gurtu vacchedi cells tissues organs ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజం తర్వాత పాపులేషన్ కమ్యూనిటీ ఈకో సిస్టమ్ ఇంకా బయోమ్స్ ఓకే అండ్ మైక్రోమాలిక్యూల్స్ నుంచి సెల్స్ వచ్చాయి సెల్స్ నుంచి టిష్యూస్ వచ్చాయి టిష్యూస్ నుంచి ఆర్గాన్స్ ఆర్గాన్స్ నుంచి ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ నుంచి మనకి ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చాయి ఆర్గానిజమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ కలిసి పాపులేషన్ గ్రూప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పాపులేషన్స్ కలిస్తే కమ్యూనిటీ గ్రూప్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ కలిస్తే మనకు ఒక ఈకో సిస్టమ్ ఈకో సిస్టమ్ లో అన్ని కలిస్తే ఒక బయోమ్ సో ఎట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎనీ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ మీరు ఒక రెండు క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వీ హియర్ ద బల్బల్ సింగింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ బల్బల్ ఎర్లీ మార్నింగ్ గార్డెన్ లో పాడేటప్పుడు యూ మే ఆస్క్ ఈ బర్డ్ ఎలా పాడుతుంది ఎందుకు పాడుతుంది సో దిస్ హౌ ద టైప్ క్వశ్చన్ సి మెకానిజం బిహైండ్ ద ప్రాసెస్ ఇలా మనం క్వశ్చన్ చేయడం వల్లే ఎందుకు ఏమిటి అని పాడడం వల్ల వాటి యొక్క నిచ్చి హ్యాబిటాట్ అనేది బయటకు వస్తుంది అండ్ మెకానిజం బిహైండ్ ద ప్రాసెస్ వైల్ వై టైప్ సో ఎందుకు అని క్వశ్చన్ సీక్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో మనకు చెప్తుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మన ఎగ్జాంపుల్ లో ద ఆన్సర్ మైట్ బి టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ వాయిస్ బాక్స్ దాని వాయిస్ బాక్స్ అలా ఆపరేట్ అవుతుంది వైబ్రేటింగ్ బోన్ ఇన్ ద బర్డ్ అందువల్ల అది అలా పాడుతుంది అనమాట సెకండ్ క్వశ్చన్ సో దే మే ఆన్సర్ మే లై ఇన్ ద బర్డ్ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ మేట్ వాటి యొక్క మేట్ తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి పర్టికులర్ గా బ్రీడింగ్ సీజన్ లో అందుకోసం పాడుతుంది ఎలా పాడుతుంది ఎందుకు పాడుతుంది దాని నుంచే మనకి రెండు ఆన్సర్స్ వచ్చేసాయి మీరు నేచర్ ని చుట్టూ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సైంటిఫిక్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ యూ విల్ సర్టన్లీ కమ్ అప్ విత్ మెనీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకి సో బోత్ టైప్స్ వై ద నైట్ ఈస్ బ్లూ వై ద నైట్ బ్లూమింగ్ ఫ్లవర్స్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ జనరలీ వైట్ వైట్ కలర్ లో ఎందుకు ఉంటాయి నైట్ బ్లూమింగ్ ఫ్లవర్స్ హౌ డస్ ద బీ నో వాట్ ఫ్లవర్ హ్యాస్ ఎన్ విచ్ ఫ్లవర్ హ్యాస్ ఎన్ ఎక్టార్ వై డూ క్యాక్టస్ హ్యావ్ సో మెనీ థ్రాన్స్ సో హౌ డస్ ద చిక్స్ స్ప్యూర్స్ రికగ్నైజ్ హర్ ఓన్ మదర్ ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి స్టార్ట్ అవుతాయి so you have already learned in previous classes ecology and ethos subject into the organisms ki organisms ki organisms ki mathi unde interaction at the same time mana chuttu unde abiotic physical environment tho manaku unde interaction ni manam ecology an cheptam ecology basically ga four levels of biological organization organism population community biomes 
ఈ ఫోర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ని ఈకాలజీ కవర్ చేస్తుంది సో ఈ చాప్టర్ లో మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసేది ఏంటంటే ఆర్గానిజమ్స్ ఇంకా పాపులేషన్ లెవెల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంకా వాటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటో చూద్దాం సో ఈకాలజీ అట్ ఆర్గానిజం లెవెల్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ ద ఫిజియోలాజికల్ ఈకాలజీ ఆర్గానిజం లెవెల్ లో ఫిజియాలజీ ఫిజియోలాజికల్ ఈకాలజీ అంటాం మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ అవి ఎన్విరాన్మెంట్ తో ఎలా ఎలా అడాప్ట్ అయ్యాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ సర్వైవల్ బట్ ఆల్సో రీప్రొడక్షన్ సర్వైవల్ ఏ కాకుండా రీప్రొడక్షన్ కూడా ఎలా చేస్తున్నాయి యూ హ్యావ్ లర్న్ ఇన్ ఎర్లీ క్లాసెస్ హౌ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ప్లానెట్ అరౌండ్ ద సన్ మన ఎర్త్ సన్ చుట్టూ ఎలా రొటేట్ అవుతుంది అండ్ టిల్ట్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అది కొంచెం టిల్ట్ అయితే యాన్యువల్ వేరియేషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి టెంపరేచర్ లో కావచ్చు డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డిస్టింక్ట్ సీజన్స్ కావచ్చు ద వేరియేషన్స్ ని టుగెదర్ గా కలిపితే మనం యాన్యువల్ వేరియేషన్ అంటాం సో పర్స్పిటేషన్ రిమెంబర్ పర్స్పిటేషన్ అంటే ఏంటంటే రెయిన్ ఇంకా స్నో సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మేజర్ బయోమ్స్ డెజర్ట్స్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ తండ్రా ఇలాగా ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ లో మనం చూసినట్టయితే మెయిన్ యాన్యువల్ పర్స్పిటేషన్ సో ఇది గ్రాఫ్ అనమాట యాన్యువల్ టెంపరేచర్స్ డెజర్ట్స్ లో అయితే మెయిన్ యాన్యువల్ టెంపరేచర్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫోర్ దాకా ఉంటుంది గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లో అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ దాకా ఉంటుంది ఇది టెంపరేట్ ఫారెస్ట్ ఇవి ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ఇవి కోనిఫెరస్ ఫారెస్ట్ అవి కోనిఫెరస్ అన్ని కూడా కొంచెం తక్కువ టెంపరేచర్ రీజియన్స్ లోనే ఉంటాయి ఆర్కిటిక్ ఆల్పైన్ తండ్రా ఇవి కూడా చాలా మైనస్ డిగ్రీస్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి తండ్రా అంటే ఇవి వాటి యొక్క టెంపరేచర్స్ ని చెప్పే ఒక గ్రాఫ్ అనమాట పిక్టోరియల్ గ్రాఫ్ ఇది రీజనల్ ఇంకా లోకల్ వేరియేషన్స్ ఒక్కొక్క భయం లో ఉంటాయి సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ హ్యాబిటెట్స్ మన కంట్రీలో ఉండే మేజర్ భయం భయంస్ ఏంటంటే ఆన్ ద ప్లానెట్ ఆఫ్ ఎర్త్ లైఫ్ ఎక్సిస్ట్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫ్యూ ఫేవరబుల్ హ్యాబిటెట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇంకా హార్ష్ హ్యాబిటెట్స్ లో కూడా బతుకుతాయి లైఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజస్థాన్ డెజర్ట్ రెయిన్ సోక్డ్ మేఘాలయ ఫారెస్ట్ డీప్ ఓషన్ ట్రెంచెస్ టొరెన్షియల్ స్ట్రీమ్స్ కావచ్చు పర్మా ఫ్రాస్ట్ స్వో స్వోలాండన్ పోలార్ రీజన్స్ హై మౌంటైన్ టాప్స్ థౌమల్ స్ప్రింగ్స్ ఇంకా స్టింకింగ్ కాంపోజిట్ పిట్స్ కాంపోస్ట్ పిట్ టు నేమ్ ఎ ఫ్యూ ఈవెన్ మన ఇంట్రెస్టైన్ కూడా ఒక యూనిక్ హ్యాబిటెట్ అనమాట హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్పీచెస్ ఆఫ్ మైక్రోస్ బతకడానికి ఈ పిక్చర్ లో మీరు చూసినట్టయితే ఇవి బయోమ్స్ మేజర్ బయోమ్స్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఇది ఒక బయోమ్ అండ్ దాని తర్వాత డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ దట్టమైన అడవులు ఇవి డెజర్ట్స్ ఇది సీ కోస్ట్ సముద్రపు ఒడ్డు ఇక్కడ అండ్ ఇదేమో రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఇదేమో డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ ఇదేమో డెజర్ట్ సో కీ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఈ వేరియేషన్స్ కి ఫిజికల్ ఇంకా కెమికల్ కండిషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ హ్యాబిటాట్స్ కి సో మనం ఏం రిమెంబర్ చేసుకోవాలంటే మెయిన్ గా వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్స్ టెంపరేచర్ వాటర్ లైట్ ఇంకా సాయిల్ మీ మస్ట్ రిమెంబర్ ద ఫిజియో కెమికల్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అలోన్ ఫిజియో కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి డు నాట్ క్యారెక్టరైజ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం కంప్లీట్లీ ఆ ఆర్గానిజం గురించి చెప్పాలంటే వాటి ఏ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ చెప్పవు హ్యాబిటాట్ ఇంక్లూడ్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆల్సో బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ కూడా చెప్తాయి ఆర్గా ప్యాథోజన్స్ పారాసైట్స్ ప్యాథోజన్స్ పారాసైట్స్ ప్రిడేటర్స్ ఇంకా కాంపిటేటర్స్ ఇవన్నీ కలిపే మనకి ఈకో సిస్టమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి అనమాట ఆఫ్ ఆర్గానిజం దే ఇంట్రాక్ట్ కాన్స్టెంట్లీ ఒక ఆర్గానిజం గురించి చెప్పాలంటే వాటి ఏ బయోటిక్ కాదు అవి వెయిట్ తో ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి మీ మస్ట్ అజ్యూమ్ ఎవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ద ఆర్గానిజం హ్యాడ్ త్రూ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ద్వారా అది సెలెక్ట్ అయింది ఎవాల్వ్డ్ అడాప్టేషన్స్ టు ఆప్టిమైజ్ ఇట్ సర్వైవల్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ అవి ఎలా ఆప్టిమమ్ గా బతకాలి అని చెప్పి అది అడాప్ట్ చేసుకుంటూ రీప్రొడక్ట్ చేసుకుంటూ ఆ హ్యాబిటాట్ లో సర్వే అవుతుంది ఈచ్ ఆర్గానిజం హాజ్ ఎ ఇన్వేరియబుల్ డిఫైన్డ్ రేంజ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ దట్ ఈస్ అది ఎంతవరకు టాలరేట్ అవుతుందో అంతవరకు కండిషన్స్ ఉంటాయి డైవర్సిటీ ఇన్ ద రిసోర్సెస్ ఇట్ యూటిలైజెస్ రకరకాల అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ గానీ అండ్ డిస్టింక్ట్ ఫంక్షనల్ రోల్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్ ఆల్ దీస్ టుగెదర్ కంప్రైజెస్ ఇట్ నిచ్చి అంటే అది ఏం చేస్తుంది అనేది ఆర్గానిజం దాని ప్ర
major abiotic factors la very first thing temperature temperature most important ecologically relevant environmental factor you are aware that average temperature on the land varies seasonally temperature anedi season prakaram maarthu untundi so decreases pro equator nunchi towards poles ki elladapudu tagipothu untadi from plains nunchi mountain tops ki elladapudu temperature taggutu untundi sub zero zero level kante takku nunchi polar region lo higher altitudes lo aithe more than 50 degrees untundi in tropical deserts in summer more than 50 degrees tropical deserts lo record avutundi this is however unique habitat such as thermal springs deep sea uh thermal vents hydrothermal vents whereas average temperature exceed 100 degrees celsius in general knowledge la endante mango trees do not and cannot grow in temperate uh, countries like canada germany lo ikkada mango trees grow avu snow leopard are not found in kerala forest and tuna fish are rarely rarely caught beyond the tropical latitudes or ocean you can appreciate the significance of temperature of living organisms సో మనం వాటిని అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అవి వాటికి సూటబుల్ అయ్యే దగ్గరే బతుకుతాయి యూ కెన్ అప్రిషియేట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ విచ్ రియలైజెస్ ద కైనటిక్స్ యాజ్ ఇట్ అఫెక్ట్స్ ద కైనటిక్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఎన్జైమ్స్ ఎన్జైమ్స్ కి మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఒక మెయిన్ యావరేజ్ ఉంటుంది హయ్యర్ టెంపరేచర్ లోనూ బతకలేవు లోవర్ టెంపరేచర్ లోనూ అవి ఇన్యాక్టివేట్ అవుతాయి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ అండ్ అదర్ ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూ ఆర్గానిజమ్స్ కెన్ టాలరేట్ and thrive in a wide range of temperatures vaatni yuri thermal antaru avi chaala wide range of temperatures ni kuda tattukogalu but vast majority of the them entante narrow range of temperatures lone batukutay wide range of temperatures lo batke avi chaala takku untayi narrow range of temperatures lone vaatni stenothermal antaru so level of temper thermal tolerance uh, in different species can determine to a larger extent in a geographical distribution avi ekkada batukutunnay ane danni batti vaati thermal tolerance enta manam kanukogalam for example polar bear polar bear ki aa temperature lekapothe adi batukaledu can you think a few eurythermal and stenothermal animals and plants in recent years there are growing concern about gradually increasing average global warm global temperature peruthu undi endukante ozone layer depletion pop pollution we develop e in this trend continues would expect the distributional range of some species to be affected we develop chaala varaku species kuda affect avutunnay anamata and next thing vachi water water anedi very important factor influencing the life of organism in fact life on earth is originated in water water lone puttindi asalu and unsustainable without water water lekapothe manam badakalem its availability is so limited so its availability is very limited so its availability is so limited in deserts and only special adaptations akkada water chala limited kabatti organism akkada batke organism vaatikante konni special adaptations ni teesukuntayi ante ekku water taagesi store chesukodam body lo alanti అండ్ వాటి యూరినరీ ట్యూబ్యూల్స్ కూడా వాటర్ ని కన్జర్వ్ చేయడం ప్రొడక్టివిటీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ హెవీగా వాటర్ మీదే డిపెండ్ అవుతాయి సో యూ మెట్ థింక్ ఆర్గానిజమ్స్ లివింగ్ ఇన్ ఓషన్స్ లేక్స్ రివర్స్ షుడ్ నాట్ ఫేస్ ఎనీ వాటర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఎన్ ఏ వాటర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఫేస్ చేయమని మనం అనుకుంటాం కానీ అది ట్రూ కాదు ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ కి దాని క్వాలిటీ పిహెచ్ ఆఫ్ ద వాటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ సెలినిటీ per thousand is less than 5 in uh, inland waters 30 to 35 in sea more than 100 in hyper salinity lagoons konni organisms entante wide range of salinity ni tattukogalu vaatini uri haline antam konni narrow range ne tattukogalu vaatini steno haline chaala varaku fresh water animals can uh, sea water lo ekku kalam batukaledu and same ante uh, సీ వాటర్ లో ఉన్న ఆనిమల్స్ ఫ్రెష్ వాటర్ లో బతకలేదు ఎందుకంటే ఆస్మోటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ లైట్ లైట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దట్ వాస్ దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ 
and many species of small plants. Uh, sorry. So since plants produce food through photosynthesis, and the countries to Sandane Devurga Kolusta and Mata because of this reason. In the country, sun is ultimate source of energy. Kavati. Only possible when sunlight is available as a source of energy. We can quickly understand the importance of life for living organisms, particular autotrophs. Chala work small plants, herbs kani, sherbs kani, forest lo grow jay said apudu, adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions. In the country, if we constant ka, canopy trees twara overshadow ipote. So we take sunlight radu. So dani course of dani tagata we adapt ipote. Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement. Flowering kosam, light may they depend on it. And the short day plants, long day plants and bullistam. And the amount of light padte tappa vati nida and flowering rao. Kuni animals kuda. Light and nidi chala important factor. Diurnal, seasonal variations of light intensity, duration, the, uh, so timing for their foraging, uh, reproductive and migratory activities. Ki light and it chala important. So land me the light availability and nidi. Temperature to close the link. So, rendered ki source is the same. deep, more than 500 meters in oceans, the environment is dark. Ga and its inhabitants are not aware of existence of celestial source of energy called sun. So, the sun is a source of energy. What then is the source of energy? What is source of energy? The spectral quality of solar radiation is important for life. The UV component of spectrum is harmful to many organisms. UV component is harmful. It was a non-ionizing radiation or the cancer ki reason. Goda. Well, not all the color components of visible spectrum. are harmful. Especially the UV component is harmful. Are available for marine plants at different depths of ocean. Among red, green, brown algae low inhabited the sea, uh, deepest to water lo manke ede ekku dorukuddi ante brown algae and entante ad anni anni wavelength of life ki ad adapt aipothundi kabatti soil nature and properties of soil is different okokka degara soil okokka la untundi uh, idi main ga entante climate weathering process inka soil anedi transported or sedimented how soil development occur Various characteristics of soil such as soil composition, chu, grain size ka chu, and agri aggregation determined by percolation of water, uh, water holding capacity. Even these characteristic parameters ni batti, soil logo da pH chuntundi, mineral composition chuntundi, topography, large extent of veg vegetation ni in any areas. The intern, the, this is in turn dictates the type of animal that can be supported. A type of animal ne, the support chairs and we turn it nibatigori depend on Similarly, aquatic environments low, sediment characteristics often determine the type of uh, So, similarly, in the aquatic environment, lo, sediment characteristics often determine and the benthic body, animals who thrive out, benthic animals who thrive out, then it depends on the responses of abiotic factors. So, having realized that abiotic conditions of many habitats vary drastically in time, abiotic conditions are different, different in the habitat. Lo. Uh, we now ask, how do the organisms living in such habitats cope or manage with stressful conditions? We mark the stressful conditions. So, for example, this question can answer Jesse Mundu. First, highly variable external environment should bother organisms after all. One would expect during the course of million of years, their existence, many species would have evolved a relative constant internal body environment ni pet kunna anni biochemical reactions physiological functions maximum efficiency lo jarugutunnai overall fitness of the species kuda enhance avutundi ee constancy achi for example optimal temperature lo osmotic concentration of body fluids could in terms so ideally organism should try to maintain the constancy of internal body temperature. Homeostasis. 
despite varying external environmental conditions that uh, tend to upset its homeostasis. External environment is the same as the homeostasis. So let us take an anal analogy to clarify this important concept. Suppose a person is able to perform his or her best and at the temperature of 25 degrees Celsius low, while best is the physiochemical reactions, gaani, physiology. Gaani. So the maintain reality. When it is uh, scorchingly hot or freezing, why it is hot or freezing, it could be achieved at home, in the car while traveling and at place by using air conditioner in summer. Summer lo air conditioner swardam valla, winters lo heaters swardam valla. His or performance would be maximized regardless of the weather. Weather to summer nan lai kunda, wala performance wala maximized chesko ochu. Ka abatti oka person no, Accomplish chase ko gal homeostasis ni. Not through physiological ga ne kaad, artificial ga goda. How do other living organisms cope with the situation? How aite summer sleep le da winter sleep kill po ta. Aestivation le da hibernation. Aestivation ante summer sleep. Hibernation ante winter sleep. Next, regulate. Kone organisms maintain constant homeostasis by physiological means, which ensure constant body temperature. Constant osmotic pressure, behavioral ga. Koni migration keli potai, koni hibernation keli potai, koni estivation keli potai. So, all birds and mammals, like very few low vertebrates and invertebrate species, are indeed capable of such regulation. But ne thermoregulation and tam leda osmoregulation and tam. Evolutionary biologists believe that success of mammals largely intente. Body body ni constant ka temperature lo maintain jaise dhani batte, avi highly successful ani. And thus whether they live in Antarctica or in Sahara, they ella wala body ni walu maintain jaise thunai. Ane dhani batte depend na thunai. So mechanism, ide mechanism chala mammals varta, varta body temperature ni regulate jaise kona ani. Similarly, one we humans use. Mano mein varta ante, mano body temperature constant hoche 37 degrees Celsius. Summer lo Bite a body, bite a temperature chala ekuntu. Body temperature kante guda. Manavain jastam, man body ni sweating. Sweating valla body ni cool jastam. Ade manam desert cooler in operation. Body temperature taguddi. So input winter on matter. When the temperature is 37 degrees Celsius kante takuntu. You put manavain jastam shivering. Deen valla entity heat produce outundi. Body temperature perutundi. So, plants on the other hand do not have such mechanism. Plants are not mechanism same in Levu. And the Kemanaki put polar region of Berege, Himalayas of Berege Mokalni, Manam tropical regions of East Costa Vatako. Confirms. An overwhelming majority, 99% of the animals and nearly all plants cannot maintain uh, constant internal body temperature or maintain chale. Their body temperature and maybe. Ambient bite on a temperature ni batti maarthu untundi. Aquatic animals lo osmotic concentration of body fluids maarthu untundi with that ambient air. Air water osmotic concentration ni batti. E animals su plants su we ni simply conformers anta. So ante bite on a body temperature ni batti we body temperature depend out to me. So considering the benefit of constant internal environment of an organism, we must ask why these conformers do not evolve to become regulators. In the regulators, recall the human analogy. Analogy is different origin but same functioning we used to have. Much like they, how many people can you really afford an air conditioner? Many simply sweat it out. Resign themselves to suboptimal performances in hot summer months. So, thermoregulation is an energetically expensive process. Chala organisms ki. It is true for small animals like shrews and uh, hummingbirds. Heat loss or heat gain is a function of surface area. So, chinna organisms ki eco surface area on tai relate yoga, but volume kante goda. But ki body heat anedi chala fast ke elpotu. When it is chala fast ka produce out di, bite a cold ga on and Then they have to expend much energy to generate body heat. Body heat produced chala and chala metabolism jargal ga vati. So the main reason for very small animals rarely found in polar region in tente din valla. Eco heat produced chala, eco heat produced chala and eco energy ka vali. During the course of evolution, 
the cost and benefits are maintaining the constant internal environment danni kuda manam consideration ki teeskovali konni species evolve uh, evolved to ability to regulate but only over a period of period range of environment beyond uh, they simply conform oka limit range varike avu environmental conditions ni tattukogalo in cost ekku aithe avu tattukolem in this stressful external condition localized or remains rem, or remain only for a short duration so organisms two other alternatives for survival migrate suspend so what is migration migration ante temporary ga ee stressful habitat nunchi more hospitalized area ki elli malli ee normal conditions vachina appudu malli return ayipovadam dani migration anta stressful period is over human analogy lo entante ee this strategy is like a person moving from delhi to simla for a duration of summer many animals particular the birds during winter undertake long distance migrations more hospitable hospitable areas every winter the famous uh, kolado national park bharatpur in rajasthan so ive entante thousands of migratory birds ni host chestadi and uh, coming from siberia and other extremely cold northern regions and next suspend bacteria fungi lower plants ivanni various thick wall spores ka suspend avve unfavorable conditions lo survive avadaniki these germinate on availability of suitable malli favorable environment ochina appudu avu germinate avtayi in higher plants seeds inka konni vegetative reproductive structures dwara avi over periods so stress appudu build ayi avi spore dispersal ki help avutadi malli favorable condition ochina appudu malli moisture temperature ivachina appudu malli new plants ka form avutayi అవి కూడా వాటి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీని తగ్గించుకుంటాయి అవి బై ద స్టేట్ ఆఫ్ డార్మెన్సీకి వెళ్తాయి ఇన్ యానిమల్స్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇఫ్ అన్స్టేబుల్ అనేబుల్ టు మైగ్రేట్ అవి ఏం చేస్తాయంటే సో స్ట్రెస్ ని ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ఫెమిలియర్ కేస్ బీయింగ్ గోయింగ్ టు హైబర్ నేషన్ డ్యూరింగ్ వింటర్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ ఆ ఎస్ టైమ్ ని అది ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు సమ్ స్నేల్ ఫిషెస్ కొన్ని ఏస్టివేషన్ లోకి వెళ్తాయి సమ్మర్ రిలేటెడ్ వాటిని తప్పించుకోవడానికి under unfavorable conditions many zoo plankton in lakes and ponds enter into diapause a period of suspended development ante vaati growth nadi taggichukuntayi next adaptation adaptation ante endi adaptation ante aa environment ki taggattu i mold ayipodam so while considering the various alternatives available to organism for coping with extreme in their environment సో మనం కొన్ని ఏంటంటే ఏబుల్ టు రెస్పాండ్ త్రూ ఫిజియలాజికల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కొన్ని బిహేవియరల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనమాట మైగ్రేటింగ్ టెంపరీ టు రే లో లెస్ స్ట్రెస్ఫుల్ హ్యాబిటెట్స్ దీస్ రెస్పాన్సెస్ ఆర్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ వాటిని అడాప్టేషన్ అంటాం అండ్ వీ కెన్ సే దట్ అడాప్టేషన్ అనేది మార్ఫలాజికల్ గాను ఫిజియలాజికల్ గాను బిహేవియరల్ గాను ఎలాగైనా ఉండొచ్చు దిస్ ఎనేబుల్స్ ద ఆర్గానిజం టు సర్వైవ్ అండ్ రీప్రొడ్యూస్ ఇన్ ఇట్స్ హ్యాబిటెట్ చాలా హ్యాబిటెట్స్ వచ్చి లాంగ్ ఎవల్యూషనరీ టైమ్ ముందు దే ఆర్ జెనెటికల్లీ ఫిక్స్డ్ ఇలానే ఉండాలని ఫిక్స్ అయ్యాయి ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ కంగారో ర్యాక్ ఇన్ నార్త్ అమెరికన్ డెజర్ట్ కెన్ బి క్యాపబుల్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఆల్ ద వాటర్ రిక్వైర్మెంట్స్ త్రూ ఇంటర్నల్ ఫ్యాట్ ఆక్సిడేషన్ ఇన్ విచ్ వాటర్ ఇస్ దేర్ బై ప్రోడక్ట్ అలా వాటర్ ని తీసుకోవడం అండ్ ఎబిలిటీ టు కాన్సన్ట్రేట్ ద యూరిన్ అంటే ఎక్కువ వాటర్ ని బయటకు పోనీకుండా మినిమల్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ యూస్డ్ టు రిమూవ్ ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్స్ so many desert plants ki bite thick cuticle untundi leaf surface meeda and having their stomata arranged in deep pits sunken stomata to minimize the water loss through transpiration okay and and they also have a special photosynthetic uh, pathway than a cam anta evi stomata ni remains closed during day time సో డే టైమ్ డో డే టైమ్ క్లోజ్ చేసి నైట్ టైం ఓపెన్ చేస్తాయి కొన్ని డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ లైక్ ఓపెన్ షియా లీవ్స్ ఉండవు వాటికి ఆ లీవ్స్ రెడ్యూస్ అయిపోయి స్పైన్స్ గా మాడిఫై అవుతాయి అండ్ ఆ ఫోటోసింథెటిక్ ఫంక్షన్ అండ్ ఫోటోసింథెటిక్ ఫంక్షన్ టేకన్ పార్ట్ ఓవర్ ద ఫ్లాట్ స్టెమ్ ఫోటోసెన్సిస్ చేస్తుంది లీవ్స్ రెడ్యూస్ అయ్యి స్పైన్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మ్యామల్స్ ఇంకా కొన్ని కూల్డర్ క్లైమేట్స్ లో జనరల్ గా షార్టర్ ఇయర్స్ ఉంటాయి అండ్ లిమ్స్ హీట్ లాస్ ని మినిమైజ్ చేయడానికి దీన్నే అలెన్స్ రూల్ అంటాం 
పోలార్ సీస్ లో ఆక్వాటిక్ మ్యామల్స్ లైక్ సీల్స్ వీటికి ఫ్యాట్ థిక్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది దాన్ని బ్లబ్బర్ అంటాం బిలో ద స్కిన్ ఇవి ఇన్సులేటర్ గాను బాడీ హీట్ ని సారీ హీట్ లాస్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఉంటుంది కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటంటే అడాప్టేషన్ లో ఫిజియోలాజికల్లీ దే అలో దెమ్ టు రెస్పాండ్ క్విక్లీ టు ఏ స్ట్రెచ్ స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎవర్ హ్యాడ్ బీన్ అ హయర్ ఆల్టిట్యూడ్ మోర్ దాన్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రోతాంగ్ పాస్ నియర్ మనాలి మోర్ దాన్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అనమాట అండ్ లే మస్ట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్ ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్ ని మనం ఎక్స్పీరియన్సెస్ చేయొచ్చు సో ఇట్ వీటిలో ఏంటంటే నాసియా ఫెటి హార్ట్ పాల్పిటేషన్స్ ఇవేంటంటే లో అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ వల్ల హయర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ లో బాడీకి ఎనఫ్ ఆక్సిజన్ రాకపోవడం వల్ల బట్ గ్రాడ్యువల్ గా ఏంటంటే యూ గెట్ అక్లమటైజ్డ్ మీరు యూజ్డ్ అయిపోతారు దానికి అండ్ స్టాప్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్ ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్ మనకి పెద్దగా రాదు అండ్ హౌ డిడ్ అవర్ బాడీ సాల్వ్ దిస్ మోర్ ఆర్బీసీ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అలానే రెస్పిరేటరీ రేట్ ని పెంచడం వల్ల బాడీ అడాప్ట్ అయిపోతుంది సో ఆక్సిజన్ ద బాడీ కంపల్సరీ ద లో ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ బై ఇంక్రీజింగ్ ద ఆర్బీసీ అండ్ డిక్రీజింగ్ ద బైండింగ్ అఫినిటీ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ డిక్రీజ్ అఫినిటీని ఎలా తగ్గించింది అంటే ఇంక్రీజింగ్ బ్రీత్ రేట్ మెనీ ట్రైబ్స్ లివ్ ఇన్ హయర్ ఆల్టిట్యూడ్ ఇన్ హిమాలయాస్ సో ఫైండ్ అవుట్ ద నార్మల్లీ హ్యావింగ్ ది వాళ్ళకి నార్మల్ గానే తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఉంటుంది అప్పుడు ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఉంటే ఎక్కువ హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది దాన్ ద పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ప్లేన్స్ మనకంటే కూడా మోస్ట్ యానిమల్స్ వరకు మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ హెన్స్ ద ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్స్ నేరో ఆప్టిమల్లీ నేరో టెంపరేచర్ రేంజ్ ఇన్ హ్యూమర్స్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ దగ్గర ఆప్టిమల్ లెవెల్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది బట్ దెర్ ఆర్ మైక్రోబ్స్ ఆర్కి బ్యాక్టీరియా ఇవి హాట్ స్ప్రింగ్స్ లోను డీప్ సీ హైడ్రోథర్మల్ వెన్స్ లోను టెంపరేచర్ ఎక్కడైతే మీకు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఎక్స్ట్రీడ్ అవుతుందో అక్కడ కూడా బతుకుతాయి హౌ ఈస్ ఇట్ పాసిబుల్ అండ్ మెనీ ఫిషెస్ థ్రైవ్ ఇన్ ఆర్కిటిక్ వాటర్ అంటార్కిటిక్ వాటర్స్ వేర్ ద టెంపరేచర్ ఈస్ ఆల్వేస్ బిలో జీరో అండ్ హౌ డూ దే మేనేజ్ టు ప్రివెంట్ దర్ బాడీ వెయిట్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రీజింగ్ వాటికి యాంటీ ఫ్రీజింగ్ అనే ఒక ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి వాటి వల్ల లార్జర్ వెరైటీ ఆఫ్ మెరైన్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ ఫిషెస్ లివ్స్ ఇన్ గ్రేటర్ డెప్స్ అండ్ ఓషన్స్ వేర్ ద ప్రెషర్ కుడ్ బి మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ కంటే నార్మల్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ కంటే వాటిలో హండ్రెడ్ టైమ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి అవి అంత ప్రెషర్ లో ఎలా బతుకుతాయంటే వాటికి కొన్ని స్పెషల్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో ఉంటే అవి కొన్ని బయో కెమికల్ అడాప్టేషన్స్ ని చేసుకుంటాయి కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే సో బిహేవియరల్ రెస్పాన్సెస్ టు కోప్ అప్ వేరియస్ వేరియేషన్స్ ఇన్ దర్ ఎన్విరాన్మెంట్ డెజర్ట్ లిజర్ట్ ఫిజియోలాజికల్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ దట్ మ్యామల్ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద హ్యాబిటెట్ లో అది డీల్ చేయాలి బట్ మేనేజ్ టు కీప్ దర్ బాడీ టెంపరేచర్ ఫెయిర్లీ కాన్స్టెంట్ బై బిహేవియరల్ మీన్స్ the bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone what body temperature tagipothe avi sun sun lo sun kinda koste but move into shady ambient temp- temperature pregna appudu malli shady places ki ellipothe and some species some species have capability of burrowing into the soil hide and escape from the ground heat ipo next population attributes so in nature we rarely find isolated and single individual of any species majority of uh, group live them in well defined geographical area alone separate ga oka corner lone batke chaala takku untai share and compete with similar resources mostly same type of resources lone batukte potentially interbreed and constitute a population avi interbreed chesukogalu oka well defined geographical area lo single type of individuals vaatne mana population antam anke human population uh, lion population tiger population ilaga and they interbreed among themselves implies the sexual reproduction entante a group of organisms even asexual reproduction is also generally considered as population danni kuda mana population ane antam for the purpose of ecological studies all the components of all the uh, comorbidities of wetland rats in abdo- abandoned uh, dwelling teak wood trees of forest track bacteria in culture plate lotus plant in plant are the some of the example of population okay in mana uh, early chapters lo individual organisms gurinchi chusam to cope up the change in environment it is also it is at the population level natural selection operates to evolve the desired traits natural selection ela ela the desired traits ni teesukuntadi population ecology is therefore 
ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అనమాట ద లింక్ ఈకాలజీ టు పాపులేషన్ జెనెటిక్స్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఏ పాపులేషన్ ఇస్ సట్రైన్ అట్రిబ్యూట్స్ వేర్ అడిషనల్ ఆర్గానిజమ్స్ డు నాట్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజ్ సారీ సట్టైన్ అట్రిబ్యూట్స్ వేర్ ఎస్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజం డజంట్ పాపులేషన్ అంటే అందరి యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఇండివిజువల్ మస్ట్ హ్యావ్ బర్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెత్ అప్లై పాపులేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ అవుతుంది బట్ ఏ పాపులేషన్ హ్యాస్ బర్త్ రేట్ అండ్ డెత్ రేట్ ఇన్ ఇన్ ఏ పాపులేషన్ దీస్ రేట్స్ టు రెఫర్ టు యాజ్ పర్ క్యాపిట బర్త్ అండ్ డెత్ రేట్స్ హెన్స్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ చేంజ్ ఇన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అన్న అవుతుంది తగ్గుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మెంబర్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాండ్ లో ట్వంటీ లోటస్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఈ ఇయర్ ఎయిట్ న్యూ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి టేకింగ్ ద పాపులేషన్ కరెంట్ పాపులేషన్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ఇప్పుడు బర్త్ రేట్ ఏంటి ఎయిట్ బై ట్వంటీ అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ లోటస్ పర్ ఇయర్ పర్ ఇయర్ ఎన్ని లోటస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ అండ్ ఇఫ్ ఫోర్ ఇండివిజువల్స్ ఇన్ ఎ లైబరేటరీ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫ్రూట్ ఫ్లైస్ డైట్ అండ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఇంటర్వెల్ అండ్ సే వీక్ ద డెత్ రేట్ విల్ బి ఫోర్ బై ఫార్టీ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఇండివిజువల్స్ పర్ ఫ్రూట్ ఫ్లై పర్ వీక్ అంత మంది చనిపోయారు అనమాట అండ్ అనదర్ అట్రిబ్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ పాపులేషన్ ఇస్ సెక్స్ రేషియో అండ్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఐదర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ బట్ పాపులేషన్ కి అంటూ ఒక సెక్స్ రేషియో ఉంటుంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఫీమేల్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మేల్స్ so a population is given time is composed of individuals of different ages and age distribution anedi kuda chaala important percent of individuals of a given age or uh, age group is plotted for population resulting structure we call it as age pyramid and for human population age pyramid general ga distribution of uh, ages few males and females in the diagram shape of pyramid achi growth status ni reflect chestadi whether it is growing stable or declining ఇది వచ్చి గ్రోయింగ్ అనమాట ప్రీ రీప్రొడక్టివ్ రీప్రొడక్టివ్ పోస్ట్ రీప్రొడక్టివ్ ఇది గ్రోయింగ్ ఇది వచ్చి స్టేబుల్ ఇది వచ్చి డిక్లైనింగ్ సైజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ని బట్టి మనకి స్టేటస్ ఆఫ్ అబౌట్ స్టేటస్ ఆఫ్ హ్యాబిటాట్ ఏంటో తెలుస్తుంది వెదర్ ఈకోలాజికల్ ప్రాసెస్ వీ విస్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఇన్ పాపులేషన్ మీ ఇట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ విత్ అనదర్ స్పీషీస్ వేరే స్పీషీస్ తో మనకు ఉండే కాంపిటీషన్ ని బట్టి కూడా మనం గ్రో అవుతామా లేదా అని చెప్తుంది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ప్రిడేటర్స్ effect of pesticide application so manam eppudu evaluate cheskovalanamata in terms of change in population size size uh, in nature could be low like less than 10 so less than 10 siberian cranes in bharatpur wetland in any year or go into millions chlamydomonas in pond పాపులేషన్ సైజ్ టెక్నికల్ గా ఏంటంటే మనం పాపులేషన్ డెన్సిటీ అని పిలుస్తాం డెన్సిటీని ఎంతో డెజిగ్నేట్ చేస్తాం నాట్ నీడెడ్ నెసెసరీ ద మెజర్డ్ ఇన్ నెంబర్స్ ఓన్లీ ఆల్సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఈస్ జనరల్లీ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ మెజర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ సో ఇంకొన్ని కేసెస్ లో ఏంటంటే ఇదర్ మీనింగ్ లెస్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు డిటర్మైన్ చెప్పలేం ఇన్ ఏరియా రెండు వందల టూ హండ్రెడ్ క్యారెట్ గ్రాస్ పార్థీనియం హిస్టిరోఫోరస్ ప్లాంట్స్ but only a single huge banyan tree with large canopy stating the population density of banyan is relatively low that of carrot grass amount uh, to underestimating the enormous role of banyan tree in the community in such cases na entante as per cover or biomass is more meaningful measure than that of population total number is again not easily adaptively measure population is huge and counting is impossible or a very time consuming and if you have dense laboratory culture of bacteria in a petri dish what is the best measure to report its density density measure cheyalante manam length measure chesthe saripothadi ah sorry a petri dish lo density measure report its density but yokka mass measure chesthe saripothadi sometimes the certain ecological investigation there is no no need to know the absolute population densities telusukovalsina avasaram ledhu relative densities serve the purpose equal raw water relative density telusukunna saripothundi for example number of fish caught per trap is good enough measure of total population and mottam unde fishes lo enni fishes manam pattukunna total population the density of lake we must uh, mostly obligate to estimate the population sizes indirectly without uh, actually counting them or seeing them so manam rough estimation cheskovali tiger census in our national park and tigers reserves 
is often based on pug marks and uh, uh, fecal pellets. What ni batti manam what ni count ches taman bata. Any tiger sunnaiye. Population growth. So size of population of a species sunna gani uh, static parameter the gado. It keeps on changing with time depending on various factors. Food, availability, predation, inka pressure, adverse weather. In fact, this, these changes of population density gives us some idea what is uh, happening in the population, whether it is flourished or declining. Weather might be ultimate reason. The density of population is given habitat in a given period of time. Fluctuates due to changes in basic process to uh, natality and immigration. Conti contribute to the increase in population. So, natality, immigration, well, population And two, mortality, immigration to decrease. Mortality, inga bite kal kodam valla kodam tagi Natality, natality and number of births in a given period. Din valla population density ane perugudhi. Ante add population ki number of individuals add out Mortality, ante number of deaths. Din valla population ane taggudhi. Immigration, immigration ante individuals ko individuals ko ko population inchi ko population ki raavda. Then the habitat ninchi inko ka habitat ninchi during time period. That is immigration. Immigration ante intente the number of individuals of population who left the habitat and gone elsewhere. Ante a habitat to place where they get killed for the immigration under under consideration. For example, a picture just the enante month population density. This is immigration. Population density and then we depend on that. Okay, the mortality. Then all the population tagged up. And the bite case are there. Minus immigration. Then all the peruter. Immigration. Then all the tagged up. Natality. All the peruter. So, in the next population density. So, the population density at the time all measure just that. And the t plus one is n t plus one is equal to n t plus whole uh, b plus 1 minus d plus e so b plus i ante b plus i ante manaki ikkada natality plus immigration minus mortality plus immigration aa time lo man population ent untundi ante veet meeda ee formula chaala important nt plus 1 is equal to nt plus b plus i minus d plus e you can see from the above equation that the population density will increase if the number of births plus number of immigration is more than the number of deaths plus number of immigrants. So under normal conditions, births and deaths are most important factors influencing the population density. The other two factors assuming the importance only under special conditions. For instance, new habitat is just colonized. But the habitat colonized. Immigration may contribute significantly pop, uh, significant to population growth than birth rates. Immigration is a population growth ni contribute just to birth rate and take a okay, new habitat colonize. Growth models. So, manaki, does the growth in the population with time show any specific or predictable pattern? Yes, we have. When we have concerned about unbridled, unbridled human population, growth and problems, growth and problems created by it on our country and therefore natural for us to be curious. Different animals in nature behave the same way. So, but, or we show some restraints on the growth. Perhaps this lesson lo intente how to control the population growth and one of the exponential growth. First of all. So, exponential growth lo, the resources, food in space, availability is obvious. Essential for unimpeded growth of population. Ideally, when the resources in the habitat are unlimited, unlimited Ainapudu, each species has the ability to realize and fully its innate potential to grow in number. As Darwin observed that while developing this theory of natural selection, population and chala exponential ka grow in geometrical fashion. If a, in a population, the size is n avachu. So, the birth rates are not total or not the total number per capita are represented as B. Death rates are D, uh, birth rate ni B, death rate ni D. Increase, in, in, uh, increase or decreasing N. So, size of population elagante DN by DT. Inte change in population by time is equal to B minus D into N. 
సో బి మైనస్ డిని ఆర్ అంటే సో దెన్ డిఎన్ మై డిటి ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఎన్ అనమాట ఈ ఆర్ ఎన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఇంట్రన్సిక్ రేట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఇంక్రీస్ సో అంటే బర్త్ రేట్ మైనస్ డెత్ రేట్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ చూజన్ బై అసెస్ అసెస్సింగ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బయోటిక్ అండ్ ఏబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ గ్రూప్ సో టు గివ్ యూ సమ్ ఐడియా అబౌట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆర్ వాల్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్వే ర్యాక్ ఆర్ ఇస్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫైవ్ అండ్ ఫ్లోర్ బీటల్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ఆర్ వాల్యూ ఆఫ్ హ్యూమన్ పాపులేషన్ ఇస్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ జీరో ఫైవ్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఆర్ ఆర్ వాల్యూస్ ఫర్ క్యాల్కులేటింగ్ ఇట్ యూ నీడ్ టు నో బర్త్ రేట్ అస్ వెల్ అస్ డెత్ రేట్ సో ఈ అబో ఈక్వేషన్ ప్రకారం ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్ జామెంట్రికల్ గ్రోత్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అనేది డిపిక్ చేశారు ఇప్పుడు మనకి జే షేపుడ్ లో ఒక కర్వ్ వచ్చింది మెన్ వీ ప్లాట్ ఎన్ ఇన్ రిలేషన్ సైజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ టైమ్ సిమిలర్ బేసిక్ క్యాలిక్యులస్ యూ కెన్ డిజర్వ్ ద ఇంటెగ్రల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ ఈక్వేషన్ అదేంటంటే ఎన్ టీ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ జీరో ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఆర్ టి ఏంటంటే పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఆఫ్టర్ టైమ్ టీ ఎన్ జీరో అంటే పాపులేషన్ డెన్సిటీ అట్ జీరో టైమ్ and uh, intrinsic rate of natural resources ini r ante and uh, e ante manaki the base of natural algorithm algorithm yok base 2.71828 okay so ila manam ikkada oka curve vachin chudandi idi vachi dn by dt is equal to rn idi vachi dn by dt is equal to rn whole power k minus n by k so k ante is carrying capacity and సో ఏ అంటే రెస్పాన్స్ వెన్ రెస్పాన్స్ ఆర్ నాట్ లిమిటింగ్ ద గ్రోత్ ప్లాట్ ఈస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అండ్ వెన్ రెస్పాన్సెస్ ఆర్ లిమిటింగ్ ఇదేమో లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ లేనప్పుడు ఇదేమో లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు గ్రోత్ ఇలా వెళ్తుంది ఇది లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకపోతే ఇలా వెళ్ళిపోతుంది ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఎనీ స్పీషియస్ గ్రో ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ అండర్ అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ దే హ్యావ్ ఎనార్మస్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లోనే డార్విన్ షోస్ దట్ స్లో గ్రోయింగ్ యానిమల్ లైక్ ఎలిఫెంట్ కుడ్ రీచ్ ఎనార్మస్ నెంబర్స్ in the absence of checks so the following anti anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially and the ember and the king and the minister sat in the chess game okay and the king is confident of winning the game was all ready to accept any bet proposed by the minister okay the minister humbly said if he won he wanted only some wheat grains the quantity of which it has to be calculated by placing on the chess board one grain in square one two in square two okay screw in square two and four in square three the eight in square four so doubling each and the previous quantity of wheat for the next square until 64 squares were filled the king accepted seeming silly bet and started and started the game but unluckily for him the minister won the king felt the fulfilling the minister bet was so easy he started with single grain on the first square and proceeded to fulfill the other grain other squares following the minister suggested procedure but by the time he covered half of the chessboard the king realized the dismay that all the wheat produced in the entire his kingdom was pooled together would still be inadequate to cover all the 64 squares now think of any tiny paramecium starting with just one individual and through binary fission doubling in the number every day and imagine that what the mind baggling population size it would be in 64 days provided food and space remain unlimited next next is the logistic growth logistic no population of any species in nature has its disposal unlimited resources to permit exponential growth ala ekkada dorukadu manaki unlimited resources this leads to competition between individuals between limited resources eventually fittest individual would survive and reproduce the government of many countries have also realized this fact that introduce various restraints with the view to limit human population growth in nature like given habitat enough resources to support the maximum possible number beyond there will be no further growth is possible let us recall this limit of nature nature's carrying capacity k for species a population growing in a habitat with limited resources so initially the lactase 
and uh, following by phases of acceleration and deceleration. Finally, asymptote. A population density and reaches the carrying capacity. A plot of n in relation to that time, you will be getting a sigmoid curve. And uh, this type of uh, this type of uh, population growth we call it as Verhelst Pearl logistic growth is described in the following equation: dn by dt is equal to r into n whole to the k minus n by k. n and the population density at the time, k and the intrinsic rate of natural increase, and k and the carrying capacity. So given resources for growth is almost for most animal populations are finite. And they stage lot becoming limiting sooner or later. Logistic growth model is considered as more realistic one. Logistic is a realistic one, no matter. Gather from government census data the population figures for India for the last hundred years. Plot them and check the growth pattern is evident. Next, life history variation. Population evolved to maximize their reproductive fitness. Population which is what need for to fitness ni maximize chest wall. Then Darwinian fitness center. So higher all value unto me. And te, manaki production ekko abatuk ter takko man chach puter. And in habitat what do they live? Under particular set of uh, selection pressures, organisms have all through most efficient reproductive strategies. Some organisms breed only once in their lifetime. Specific small salmon fish, bamboo. While others breed many times during their lifetime. So, Chala Guda during their lifetime. Whether, while others breed many times during their lifetime. Most birds and animals. And some produce large number of small sized offsprings. Oysters, pelagic fishes. Kunni intente large number of large sized offsprings. Birds and mammals. Smaller number of large sized offsprings. So, which is desirable for maximum fitness. Ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to the constraints imposed by abiotic and biotic components of habitat and in which they live. Evolution of life history traits in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists. Next to population interaction. Can you think of any natural habitat on earth that is inhabiting just by single species. There is no such habitat in such situation even inconvincible. For any species, the minimal requirement of one or more species it, which it can feed. Even a plant species which make its own food but cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrients for absorption. And then how will the plants manage pollination without animal agents? This is obviously that in nature, animals, plants, microbes do not and cannot live in isolation, but interact in various ways to form biological community. Even in minimal communities, many interacting linkages untai. All to all may need to be readily apparent, may not to be readily apparent. Interspecific interaction arises from interaction of population of different two different species. They could be beneficial detrimental, neutral, neither harm nor benefit. Ala koda unde organisms unde. Neither harm unde nor we unde. To one of the species or both. Assigning positive for the sign of beneficial interaction. Negative for the sign of detrimental. And zero for neutral interaction. So let us see all the possible outcomes of interspecific interaction. Species, but mutualism lo rendu positive. Lichens. Both the phycobiont will be having benefit and mycobiont will be having benefit. Competition. Renditlo, rendu loss of it. Which one? Predation. Okadani kukut thing tundi. So, okati benefit chandutundi, got loss of tundi. Parasitism. Parasites. Host to harm of tundi. Parasite to benefit chandutundi. Commensalism. Okadani benefit tundi. Kodani can either harm nor benefit. Amensalism. Okadani ki negative effect, inko kadani ki intente neither harm nor benefit. And both species have benefits, adi mutualism. Both loss, adi competition. And e interactions low with each other. In both parasitism and predation only, one species benefit tautundi, inko species kante guda. Interaction is determinant to other species, host, prey respectively. 
Interaction where one species is benefited and the other species is neither benefited nor harm. That is commensalism. Commensalism is that one species is harm. Whereas one species is unaffected. And predation, parasitism, commensalism share common characteristics. Interacting species live close together. That is what we are going to do. And predation is that. What would happen to all the energy fixed by autotrophic organisms? If community has no animals to eat the plants. As well, the plants can eat came out. You think of predation, the nature way of transferring the higher tropical levels, the energy fixed by plants. When we think of predation and prey, most probably it is tiger and deer that readily come in our mind. Tiger and But a sparrow eating a seed is no less a predator. Although animals eating plants are characterized separately as herbivores, that is, there is a broad ecological context, not a very different from predators. And actually, beside acting a context for energy transfer across the tropic levels, predators play a very important role. They keep the prey population under control. But the predators' prey species could achieve a high, up, high population density and causes the ecosystem instability. When certain exotic species are introduced into geographical area, they become invasive and start start spreading fast because invaded land doesn't have their natural does not have its natural predators. The prickly pear cactus introduced into Australia in early 1920 caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. Finally, the invasive cactus has brought under control only by the cactus breeding predator a moth for its natural habitat was introduced into the country. Biological control methods are adopted in, in agricultural pest control was based on the ability of a predator to regulate the prey population. Predators also helps in maintaining the species diversity in the community by reducing the intensity of competition among competing prey species. In rock interdial community, communities of American Pacific Coast, the starfish, Pisaster, is an important predator. In the fields of experiment, when all the starfish are removed, an enclosed intratidal area, from an enclosed intratidal area, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of interspecific competition. If a predator is too efficient and over exploit its play, then the prey might become extinct. Predator ekko tines na gani over exploit jees na prey ni adi chach poto. Following it, the predator will also become extinct for lack of food. This is the reason why predators in nature are prudent. Prey species have evolved various defense to lessen the impact of predation also. Only species like insects and frogs cryptically colored to avoid to detect them easily. So, easy to detect. Some are poisonous and therefore avoided by the predators. Monarch butterfly is highly distasteful to its predators bird and because of the special chemical present in the body. And interestingly, butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on the poisonous weed. And for, for plants, herbivores are the predators. And nearly 25% of all insects are known to be Phytophagus. 25% insects low, 25% insects feed on plants sap and other parts of plant. The problem is particularly severe for plants because unlike animals, they cannot run away from their predators. Plants is therefore evolved as an astonishing variety of morphological and chemical defenses against herbivores. Thrones of Acacia, cactus, are most common morphological means of defense. Many plants produce and store chemicals to make herbivores sick and when they have eaten, inhibit feeding or digestion disrupts its reproduction and even kill it. You must have seen the calotropis growing in the abandoned fields. The plants produce highly poisonous uh, cardiac glycosides and that is why you have never, why you never see any cattle or goat browsing on this plant. A wide variety of chemical substances that we extract from plants 
are on commercial sale nicotine caffeine quinine starchine opium and uh, are produced by them are actually as defense against grazers and browsers next competition when darwin spoke on the struggle for the existence and survival for the fittest in nature he has convinced the interspecific competition is a potent force of organic evolution it is therefore believed that competition occurs when closely related species compete for the same uh, resources that are limiting but that is not entirely true firstly endante totally unrelated species could not compete for same resources for instance in some shallow uh, south american lakes flamingo suspect resident fishes compete for their common food two planktons in the lake secondly the resources need not to be limiting for competition to occur in interference competition the feeding efficiency of one species might be reduced due to interfering the inhibitory presence of other species even if resources are food are abundant therefore competition is best defined as process in which fitness of one species measured it as r the intrinsic rate of increase is significantly lower in the presence of another species it is relatively easily to demonstrate in laboratory experiment for example or as gauss and other experiment other experimental ecologists did when resources are limited the competitively superior species will eventually eliminate the other species but evidence of, of such competition uh, exclusion occurring in nature is not always conclusive strong and uh, persuasive uh, circumstantial evidence that uh, does exist however in some cases the abingdon tortoise in galapagos island become extinct within uh, decades after goats were introduced on the island apparently due to greater browsing efficiency of the goats another efficiency and next another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release so a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of comparatively superior species found to expand its distributional range dramatically when competition species are experimentally removed fonels elegant uh, field experiment shows that rocky sea coast of scotland the larger and competitively superior barangal balnus dominates dominates the intertidal area and excludes the smaller barangal clathemalus from that zone in general herbivores and plants appear to more adversely affect by competition than carnivores and gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing with the same resources cannot coexist indefinitely and the competition competitively inferior one will eliminate eventually the uh, this may be true if resources are limited but not survive other, but not otherwise more recent studies do not support such cross generalization about competition well they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature the point of the species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion one such mechanism is resource partition if two species are compete for the same resource they could avoid competition by choosing or for instance different times of feeding for a different foraging pattern macarthur uh, showed that five closely related species of rabbits living on same tree were able to avoid cons, uh, competition and coexist due to behavioral differences in foraging activities next parasitism considering the parasitic mode of life ensures the free uh, lodging on meals it is not surprising and parasitism has evolved with so many taxonomic groups pans higher vertebrates many parasites have evolved host specific and the particular host to ne for example entamoeba histolytic ki man matrame host alane maniki eukaryota bancroft ki kuda man matrame host mosquitoes nunchi ostayi avi but man is the primary host they can parasite own not only a single species of host in such a way that both host and parasite tend to co evolve that is if the host evolves spe- special mechanism for rejecting or resisting the parasite the parasite also will evolve a mechanism to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host species in accordance to their lifestyles parasites evolve special adaptations such as loss of unnecessary sense organs 
presence of adhesive organs this occurs to cling on the host, loss of digestive system and high reproductive capacity. The life cycle of parasite is often complex, involving two, one, two intermediate host and vectors. To facilitate the parasitism of primary host, the human liver fluke, a rheumatoid parasite, depends on two intermediate host, snail and a fish, to complete its life cycle. The malarial parasite needs a vector, mosquito. Mosquitoes spread to other hosts. May majority of the parasites harm the host and but reduces the survival and growth and reproduction of the host. Reduces its population density. For malaria, dengue, filaria, it was the manishanipotar, malaria, dengue. They might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. To believe that Ideal parasite should be able to thrive within the host without harming it. Then why didn't the natural selection lead to evolution of such totally harmless parasites? Next, parasites that feed on external surface of the host body, we call it as ectoparasites. Most familiar example of this type is lice on human head, ticks on dog. Many marine fishes are infesting the ectoparasites called copepods. Cascata, a plant parasite, is commonly found in growing on hedge plants. And next, it has lost its chlorophyll and leaves and course of evolution. It uh, derives its nutrition from host plant when it parasites. And the male mus female mosquito is not considered as parasite, although it needs our blood for reproduction. Can you explain why? Because they are sanguivorous. And uh, in contrast, they, that is, humans are not only, only their parasites. They also suck uh, the remaining animal's blood also. In contrast to endoparasites and those that are live inside the host of the body, liver, kidney, lungs, red blood cells, etc., the life cycles of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. Their morphological and anatomical features and greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. And brood parasitism in birds are fascinating example of parasitism in which parasitic bird lay its eggs in the nest of its host and let the host incubate them. During this course of evolution, the eggs of the parasitic bird have evolved to resemble the host egg in the size, color and to reduce the chances of host bird detecting the foreign eggs and ejecting them from the nest. Try to follow the movements of uh, cuckoo and the crow of your neighborhood bar during the breeding season and watch the brood parasitism in action. Commensalism. This is the interaction in which one species uh, benefits and the other species is neither benefited nor harmed. An orchid growing an epiphyte on the mango branch, the barrancles growing on the back of whale benefited while neither the mango nor the whale benefited nor harmed. The cattle agert on the grazing cattle. The cattle agert on the grazing cattle in the close association. A slight humus closely likely to catch if you live on the farmer rural areas is a classical example of commensalism. The agerts always forage closely to the cattle are grazing because the cattle as they move stir up and flush out the insects from the vegetation. And otherwise might be difficult for the eggs to find and catch. Another example of commensalism is between sea animal and stinging tentacles and clownfish. The fish gets the protection from predators which stay away from the stinging tentacles. The animal do not appear to derive any benefit or any harm by far hosting the clownfish. And this is the fig and the wasp. The fig flower was pollinated with the wasp. And the wasp is laying eggs for the fig. This is the example for mutualism. The interaction conifers benefits of both interaction species. Lichens represent the intimate mutualistic relationship between fungi and photosynthetic algae or cyanobacteria. Similarly, mycorrhiza in association fungi with roots of higher plants such as uh, pinus. The fungi helps the plants in absorption of essential nutrients from the soil, while plant will provide energy, energy yielding carbohydrates. 
most spectacular and evolutionary fascinating example of mutualism is found in plant animal relationship plants needs the help of animals for pollinating their flowers and dispersing their seeds animals obviously has to pay fee for the services that the the plants expect from them so plants often plants offer rewards and fee in the form of pollen and nectar for pollinators and juicy and nutritious fruits for seed dispersal but mutually benefited system should be safeguarded against the cheaters for example animals that try to steal nectar without aiding in poll pollination now you see why the plant animal interaction often involve the coevolution of mutualism that the evolutions of flower and the pollinators are tightly linked with one another many species of plant there is a tight one to one relationship with pollinators the species of wasp that means the uh, given fixed species can be pollinated only by the partner of wasp species and no other species the female wasp uses the fruit not only for uh, oviposition but uses for developing seeds within the fruit for nourishing its larva so next the wasp will pollinates the fig in florescence while searching for a suitable egg and uh, in return for favor of pollination favor of pollination to part to fig offers for some of its developing seeds ni kuda isthadu as a food for developing wasp larva orchids are be wildering diversity of floral pattern many of them have evolved to attract the right pollinator insects bees bumblebees ensure the guarantee pollination by it. not all orchids offer rewards the mediterranean orchids uh, ophrys employs a sexual deceit to get pollination done by species of bee one petal of its flower bears an uncanny resemblance of the female of a bee in size color and marking the female bee is attracted to what perceives as male and pseudo copulates with the flower during the process and is dusted with pollen uh, from the flower and during the process and the same bee pseudo copulates with another flower this transfers the pollen to it and thus pollinating the flower here you see the co evolution operates if a female bee color pattern changes even slightly for a reason during evolution the pollination success would be reduced unless the orchid flower is co evolves to maintain the resemblance of its petal to the female bee right so this is the co evolution so that is about uh, organisms and population i hope meeki chapter kontha varaku mee practicing lo help ayindanu anukuntanu thank you